วันนี้เริ่มกันที่ปัญหาแก๊ง call center นะครับยังเป็นปัญหาใหญ่คุกคามชีวิตของคนไทยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าขบวนการเหล่านี้พอไปจับไปดูพฤติกรรมของเขาเขามีการร่างสคริปต์ร่างบทพูดเอาไว้ตอบโต้เวลาคนซักถามเอาไว้หลอกให้ผู้เสียหายนั้นตายใจสงสัยกันมานานนะคะว่าขบวนการ call center เหล่านี้มีวิธีการพูดวิธีการตอบโต้ตอบคำถามใช้วิธีการยังไงในการหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อแล้วก็ตายใจเขามีเป็นคู่มือเลยวิธีการเหล่านี้เรารู้ได้จากกรณีที่ไปตรวจจับสองแก๊งใหญ่ในกัมพูชาค่ะจุดแรกค่ะที่ไปจับกลุ่มเป็นโรงงานร้างอยู่ในจังหวัดพระศรีหนุจังหวัดประเทศกัมพูชาค่ะภายในลักษณะเป็นห้องทำงานแล้วก็ตั้งกล่องเป็นบล็อกบล็อกนะคะข้างในมีคอมพิวเตอร์แล้วก็สคริปต์จดเอาไว้ลองดูที่สคริปต์หลักที่จดเอาไว้บนกระดาษเนี่ยนะคะเขียนเอาไว้บนกระดานเลยแก๊งนี้จะแอบอ้างบอกว่าเป็นคนของบริษัทขนส่งนี่ค่ะบางคนบอกว่ามาจากเฟดเอ็กบางคนอ้างว่าเป็น DHL เวลาผู้เสียหายซักรายละเอียดเขาจะเขียนคำย่อเอาไว้ด้วยเลยเขียนเอาไว้ด้วยเลยนะคะว่าเดี๋ยวถ้าถามมาแบบนี้ก็จะตอบไปแบบนี้ต้นทางมาจากไหนที่ไหนเลขอะไรเวลาเท่าไหร่นะคะแจ้งว่ามีพัสดุผิดกฎหมายเข้ามาเช่นพาสปอร์ต ATM แล้วก็สิ่งของผิดกฎหมายนะั้นมีกี่ชุดจดบทเอาไว้หมดที่อยู่ปลายทางค่ะอย่างบนกระดานก็จะเขียนว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสมมุตินะคะส่วนมุมล่างเป็นยอดที่ผู้ก่อเหตุทำยอดได้ในแต่ละเดือนค่ะและอย่างที่เห็นนี่นะฮะนี่ครับดูข้อความข้อความนี้คือเขามีลูกกล้อลูกชนเวลาคนถามมาเวลาลูกค้าถามมาว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือโทรไปที่ธนาคารแล้วมักจะมีข้อความเตือนว่าระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงินก็มีสคริปต์ไว้ให้เลยบอกว่าให้ตอบลูกค้าไปว่าเกิดจากตำรวจได้ประสานงานไปยังธนาคารก็เลยมีข้อความแจ้งเตือนแบบนี้นี่ฮะเขียนไว้แบบนี้เวลาลูกค้าถามมายังไงปลายทางผู้เสียหายถามมายังไงให้ตอบแบบนั้นอันนี้เนี่ยหลอกเป็นบริษัทขนส่งสินค้าครับอีกแบบหนึ่งคือหลอกว่าเป็นตำรวจนะคะมีสคริปต์รอเอาไว้เหมือนกันเป็นสคริปต์แล้วก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นบ่อยๆอ้างว่าเป็นตำรวจโทรมาค่ะสคริปต์เนี่ยบอกชื่อเอาไว้เลยบอกว่าตำรารวยอ้างตัวว่าเป็นตำรวจเชียงใหม่ชื่อว่าร้อยตำรวจโทกรประเสริฐพิชยะเดชาสคริปต์เนี่ยจะอ้างเลยบอกว่าเป็นฝ่ายตรวจสอบค่ะโทรมาพบว่ามีหนึ่งบัญชีที่ปกปิดเอาไว้ทำให้ต้องอายัดบัญชีทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะอ้างผู้บังคับบัญชาบอกว่าท่านใช้คำนี้บอกว่าท่านมีคำสั่งให้ผมประสานกับคุณให้จ่ายเงินประกันความบริสุทธิ์ห้าหมื่นบาทแล้วก็ถามยามว่าคุณจะให้ความร่วมมือได้ไหมท่านจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าแต่ถ้ามาได้ก็ช่วยแจ้งผมด้วยนะไปดูอีกข้อความหนึ่งครับอันนี้เป็นข้อความที่เขาเขียนเอาไว้เตือนใจตัวเองท่านผู้ชมดูบนหน้าจอครับคือบางข้อมูลเนี่ยก็บ่งบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นตั้งใจทําแบบนี้อย่างชัดเจนคือหลายคนอ้างว่าถูกหลอกไปไม่รู้ถูกบังคับแต่มีข้อความแบบนี้ครับเช่นคนที่จะโดนยังไงก็โดนอยู่ดีเราไม่กินบริษัทอื่นก็กินอยู่ดีทำทุกสายให้ดีที่สุดก็พอข้อความลักษณะนี้มันหมายความว่าอย่างไรรู้อยู่แล้วหรือไม่กับพฤติกรรมที่ตัวเองได้ทำไปจุดแรกเนี่ยค่ะจับผู้ต้องหาได้28คนนะคะเป็นตัวการ4คนมีคนสัญชาติจีนหนึ่งคนไต้หวันสองคนมีคนไทยหนึ่งคนกลุ่มนี้ถูกตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันเป็นอังยี่ซ่องโจรมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันฟอกเงินค่ะไปดูจุดที่สองครับจุดที่สองเนี่ยฉากหน้าตึกนี้เป็นกาสิโนครับตั้งอยู่ในเมืองพระศรีหนุแต่ลักลอบทําแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบนชั้น5ตํารวจขึ้นไปแบบนี้พฤติกรรมของกลุ่มนี้ก็คือหลอกให้รักผ่านแอปพลิเคชันทินเดอร์จากนั้นก็หลอกให้เทรดเงินดิจิทัลครับบางคนที่เทรดกันอยู่แล้วเขาก็จะชักชวนให้เทรดในโหมดของฟิวเจอร์เทรดที่มีความเสี่ยงสูงกว่าจุดนี้เนี่ยม
จาก33คนขอกลับไทยแค่5คนที่เหลือยังอยากทำงานต่อแต่5คนแรกตำรวจส่งกรงสุนไทยในกัมพูชาส่งกลับมาละแต่ที่เหลือเนี่ยต้องคัดกรองกันต่อนะครับซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยต้องคัดกรองถ้าไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อจริงๆหมายถึงว่าไม่ได้ถูกหลอกไปจริงๆก็จะเข้าข่ายเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกระทําผิดทั้งหมดครับจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลเรื่องเป็นเหยื่อจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามจะถือว่าเขาเป็นผู้กระทําผิดนะฮะนะครับถ้าเราได้คือที่เราก็พยายามจะรวบรวมหลักฐานเพราะว่าถือเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่สมัครใจหรือเขาไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากคนไทยเนี่ยเราก็จะมองว่าเขาเป็นผู้ทําผิดก่อนนะแต่ว่าพวกที่ร้องขอก็ดีเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อเขาหมดนะเราต้องมาการสอบสวนต่างๆเพื่อให้แน่ชัดว่าหรืออาจจะเราอาจจะการเป็นเขาเป็นพยานก็ได้เพราะว่าเราต้องการที่จะออกไปจับคนจํานวนมากขึ้นนะการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสองประเทศค่ะร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและตํารวจกัมพูชาไปตรวจค้นขบวนการ call center 2จุดนะคะและเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดก็จะส่งตัวกลับไทยเพื่อดำเนินคดีต่อการดำเนินการทางต้นทางนั่นก็คือการจับกลุ่มก็เดินหน้าไปนะครับแต่ปลายทางที่อยู่ในประเทศไทยก็มีแคมเปญออกมาแคมเปญหนึ่งเป็นการรณรงค์อย่าโอนแต่ปรากฏว่าหลังปล่อยเพลงนี้ออกมาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับว่าการแก้ปัญหาแบบนี้การออกซิงเกิลออกเพลงรณรงค์ให้คนอย่าโอนเนี่ยมันมาถูกทางไหมและที่สำคัญใช้เงินไปเท่าไหร่วันนี้ต้นสังกัดที่เขาทำเรื่องนี้ก็คือ DSI ออกมาชี้แจงนะครับว่าการรณรงค์ครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินครับนี่เป็นกล่องบรรจุแผ่นซีดีเพลงอย่าโอนนะครับเป็นหนึ่งในประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเลือกรูปแบบในการนาเสนอของหน่วยงานรัฐในการรณรงค์ให้ประชาชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center ล่าสุดทางผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในฐานะคนแต่งเพลงนี้บอกกับไทย PBS นะครับว่า CD เพลงถูกผลิตขึ้น100ชุดแต่ละชุดมี CD อยู่2แผน่นแบ่งเป็น CD เพลงแล้วก็ CD บรรจุมิวสิกวิดีโอครับผลิตขึ้นเพื่อใช้ส่งมอบให้กับผู้บังคับบัญชาใช้ในการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่มีเจตนาในการแจกจ่ายไปถึงมือประชาชนส่วนการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างก็จะใช้การเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ส่วนคำถามสำคัญครับก็คือเรื่องของงบประมาณที่ใช้นางรัศมีเนี่ยบอกว่าได้เชิญศิลปินนักร้องมาร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ได้ใช้งบราชการแต่เป็นการใช้เงินส่วนตัวผลักดันโครงการนี้ครับไม่ใช่ค่ะเป็นงบส่วนตัวค่ะเป็นงบของตัวพี่แล้วก็พักพวกค่ะงบทั้งหมดนะคะงบทั้งหมดเนี่ยประมาณไม่น่าจะเกินสองแสนห้าสามแสนอะไรประมาณนี้ค่ะครับคือคือเป็นเงินส่วนตัวเลยด้วยไม่ใช่เงินหลวงเลยนะฮะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราจะใช้เงินหลวงนะคะครับเวลาเราจะใช้เงินหลวงอะเขาที่ที่ทราบกันนะคะเราจะต้องคิดโครงการแล้วก็ตั้งงบประมาณไปเพื่อตั้งว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อจะต้องตั้งของงบประมาณไปนะคะทางผอ,อกองคดี DSI เนี่ยยืนยันนะครับว่า DSI เดินหน้าปราบปรามกลุ่มผู้ทำความผิดอย่างต่อเนื่องแต่งานปราบปรามและติดตามทรัพย์สินนั้นเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็หลายหน่วยงานครับขณะเดียวกันก็เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนนั้นตกเป็นผู้เสียหายไปแล้วนำไปสู่ความคิดในการเผยแพร่บทเพลงนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ป้องกันปัญหาอีกทางหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามข่าวข้ามมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ